Salut, c'est Raphaël. Avec FCG, un point c'est tout. Et aujourd'hui, on parle de Jeanne d'Arc. Cette jeune paysanne devenue guerrière au Moyen-Âge, guidée par des voix célestes pour libérer la France des Anglais, est un des destins les plus incroyables de l'histoire du pays. Née en plein milieu de la guerre de Cent Ans, en 1412, dans le village de Don Rémy dans les Vosges, elle est élevée dans une famille plutôt aisée. Très tôt, elle montre une passion pour la religion assez prononcée. Elle passe beaucoup de temps dans la paroisse de son village, au point que même les enfants de son âge s'en amusent. C'est vers ses 13 ans qu'elle raconte avoir entendu des voix lui demandant de libérer la France des Anglais à une époque où la guerre semblait perdue et d'aider Charles VII à devenir roi de France. Malgré ses qualités tactiques sur le champ de bataille, Jeanne d'Arc a avant tout réussi à canaliser le courage de toute l'armée française par son charisme et son éloquence. Après avoir convaincu les rangs militaires de sa mission divine, elle réussit à reprendre la ville d'Orléans aux Anglais, ouvrant la voie royale à Charles VII. Il se fait sacré roi de France dans la cathédrale de Reims en 1429. Mais toute la France n'est pas encore reprise aux Anglais. Il reste encore beaucoup de travail. La même année, elle part vers Paris pour répéter le succès d'Orléans. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Après avoir reçu une flèche d'arbalète dans la jambe, elle est faite prisonnière à Compiègne par le duc de Bourgogne qui la livre aux Anglais. Elle passe les mois suivants dans un minuscule cachot à Rouen pendant son procès qui durera trois mois en 1431. Seule, sans avocat, elle se retrouve devant une centaine d'hommes prêts à tout pour la décrédibiliser. De toute son histoire, c'est la partie qu'on connaît le mieux. Son procès a été documenté en détail et nous montre aujourd'hui à quel point elle était habile et douée d'éloquence. Mais ses talents ne suffisent pas à lui éviter une condamnation pour hérésie. Elle est brûlée vive sur un bûcher rallumé plusieurs fois à la demande de l'évêque Pierre Cochon pour éviter que des reliques ne subsistent et ne soient vénérées par la suite. En seulement trois ans, Jeanne d'Arc est passée de paysanne illettrée à mythe vivant adoré par ses compatriotes et de messagère de Dieu à suppôt du diable. Elle a mené avec succès plusieurs batailles qui ont changé le cours de la guerre de Cent Ans et aidé Charles VII à monter sur le trône. Après avoir été sacré roi de France, Charles VII l'a laissé tomber avec ingratitude aux mains des Anglais et elle est morte à 19 ans seulement. Son procès est révisé quelques années plus tard sous l'impulsion du roi qui ne pouvait supporter l'idée d'avoir été secondé par une servante du diable. Aujourd'hui, elle est un symbole national de courage, reprise fièrement par les républicains, les socialistes, les nationalistes et les catholiques. Mais elle est aussi une source d'inspiration pour un grand nombre d'artistes. On la retrouve partout dans la littérature, les arts visuels, la sculpture, la musique et le cinéma. La liste est impressionnante. Question Quelles œuvres d'art inspirées par Jeanne d'Arc connaissez-vous Comment son destin, court mais particulièrement intense, vous inspire-t-il Selon vous, les voix qu'elle a entendues seraient de nature religieuse, spirite ou trouveraient leur origine dans des troubles psychologiques.